Слушай, Алена, у тебя есть а, знакомые в Киеве? Ну, вроде есть парочка друзей ВКонтакте, а тебе зачем? Вот, понимаешь, я хочу попасть на один конкурс. Украина мая таланты называется. Блеснуть своим знанием, скороговорок мечтаю. Вот, вот ищу, где мне можно и у кого остаться. Потому что у меня только на билеты в разные страны порядочная сумма выходит. Интересно, а куда это ты еще собрался? А, в Израиль. В Москве проводится один конкурс и подумываю съездить в Австрию. Там тоже парочка конкурсов проводится. Слушай, Даник, зачем тебе все это? Тем более в век высоких технологий и интернета. Просто запиши видео, выложи его в сеть и найди онлайн конкурсы. И поверь мне, Слава не заставит тебя долго ждать. Ну, не знаю, сомнительно все это. А вот и нет. И пример тебе мой сюжет. Посмотри и убедись. Теперь звезды зажигаются не на небе и даже не на голливудских подмостках. Сегодня звездами становятся в интернете. Примеров такой популярности можно приводить много. И самый известный – это Джастин Бибер, которого многие недолюбливают, но зато все знают. Или другой пример. Этот ролик на ютубе пользователи посмотрели уже более миллиарда раз. Он набрал самое большое количество лайков за всю историю YouTube. По приблизительным расчетам на этой песне южнокорейский исполнитель Пси уже заработал 8 миллионов долларов. И это все благодаря интернету. Отличный пример интернет-популярности – казахстанская группа «Бухар Жирау». Ребята выложили свои работы в интернете, на ютубе, и благодаря этому стали известны даже в России. А их клипы крутились на популярном во всем мире телеканале MTV. MTV узнали с портала Рэпру. Рэпру затем ну, увидела клип и решила разместить у себя. Уже официально. Вот. MTV, они частенько очень, ну не только MTV, вообще российские каналы, частенько прослеживают. Такие интернет-ресурсы, как Рэпру и другие. Вот. Ну, вот они увидели и да, решили взять. После этого пришла известность, и ребят стали часто узнавать на улицах. Вот в метро было, да, мы на улице, ну, в метро в Москве, э, на улицах Питера. О традиционной раскрутке с помощью продюсеров ребята не думали изначально. Ведь на это надо много денег. А зачем платить, если в интернете всего можно добиться практически бесплатно? Попыток не было традиционной раскрутки. Не, мы знали, что нас не возьмут на каналы, потому что здесь надо платить, чтобы попасть на каналы, на радио. Поэтому мы решили даже не пытаться. Просто выставили видео в интернете, дали какую-то информацию, пресс-релизы, интервью для нескольких порталов и все. Так все началось. Однако выложить свое видео на YouTube слишком мало для того, чтобы стать популярным. Прежде чем его посмотрит хотя бы одна тысяча пользователей, может пройти очень много времени. И не факт, что слава все-таки придет. Но выход есть. iTunes – это международный музыкальный проект. Однако придумали и сделали его в Казахстане. Актер и продюсер Ануар Нурпиисов задумал проект, благодаря которому можно стать популярным во всем мире всего лишь посредством интернета. Столько талантливых ребят сейчас в интернете, которые наконец-то получили доступ к, к площадке, где они могли бы поделиться своим творчеством на весь мир. Но все равно это интернет, нужно дальше что-то с этим делать. То есть я понял, что в интернете есть большой потенциал отбора и селекции потенциальных перспектив талантливых ребят. Отсюда и родилась идея все это систематизировать и возглавить. Так и появился проект под названием iTunes. Причем первый сезон уже запустили и с успехом провели. А видео для него присылали пользователи со всего мира. Участникам нашего конкурса может стать представитель любой страны. Центральной Азиатской, Африканской, Американской, какой-то центральной, Латинской, либо Северной, неважно. И, конечно, наши соседи, они больше даже преуспели в этом, потому что 
они уже активизировались сразу на первых этапах. Тем более, что если вы станете финалистом, то все затраты на перелет и проживание во время конкурса берут на себя организаторы. Поэтому каждый может стать участником, не только участником, но и победителем этого конкурса. Кстати, победителем первого конкурса iTunes стала участница из Таджикистана Сабина Шамсет. Девушка поразила всех своим вокалом и заняла первое место. Правда, обещанный приз – автомобиль. Ей решили выдать деньгами. До Таджикистана вести машину было сложно, поэтому мы решили эквалировать это все в деньги. Следующий конкурс iTunes по обещаниям организаторов пройдет в 2013 году в конце лета. Но уже сейчас Ануар с командой отсматривают присылаемые ролики, ищут новые таланты на просторах интернета. Для того, чтобы стать участником iTunes, достаточно снять видео, пусть даже на простой телефон. Ну-ка, держи. И можно проявлять свой талант. Вот и все, готово. Можно выкладывать на YouTube. Видео можно снять не только на телефон, но и на любую камеру. Веб-камеру, профессиональную, в общем, кто на что гораст. После того, как видео появится на YouTube, ссылку на него необходимо будет отправить по адресу видео собачка iTunes.kz. Фанера не прокатит. Ну а за честность на конкурсе не стоит даже переживать. Ведь конкурсанты отбираются не членами жюри, а зрительским голосованием за ролик в интернете. Так что тут уж никакого блата. Пожалуйста, я хочу получить приз. Я, я что угодно сделаю, спою, станцую. Ну, может быть, как-нибудь договоримся? Очень хочу получить приз. Um. Ну, в общем, стоит 750 тысяч тенге. Вот. Между нами хорошо? Ладно, Ладно я шучу, пою. шучу. У нас все честно, ребята, я ничего не продаю. Так что хотите стать успешным и популярным, не медлите ни минуты и не сидите без дела. Стремитесь к своей цели, и успех обязательно к вам придет. Миллион, миллион долларов США. Серик заработал не спеша.